ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ പ്രോബ്ലവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡീകോസിഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഓൺ പ്ലാറ്റിനം സർഫസ് ഇസ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ വാട്ട് ആർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഇഫ് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലാറ്റിനും സർഫസിൽ അമോണിയുടെ ഡിക്കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഏതൊരു മെറ്റൽ സർഫസിലും ഏതൊരു ഗ്യാസിൻ്റെയും ഡിക്കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് റേസ് ടു സീറോ അതായത് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് വാട്ട് ആർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് അമോണിയ ഡീകോമ്പോസ് ചെയ്താൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ല ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നൈട്രജനെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും വേഗതയാണ് പറയാനുള്ളത് കെ തന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗീവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അല്ലേ ത്രീ എച്ച് ടു അമോണി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഈക്വേഷൻ എഴുതണം അതായത് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡ് മൈനസ് എന്നിടണം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്തത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ട്സിലൂടെ പ്ലസ് എന്നിടണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ എന്നിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്തത് ത്രീ എച്ച് ടു ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡി എച്ച് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതെന്ത് ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് റേറ്റ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ആണ് ഈക്വൽ ടു കെ കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ കെയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അമോണിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് തന്നാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അതായത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യണം അമോണിയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് ഈ വൺ ബൈ ടു മാറ്റാം ഈ വൺ ബൈ ടു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മൈനസ് ഡി അമോണിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെയോ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വൺ ബൈ ടു മാറ്റാം വൺ ബൈ ടു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഇവിടെ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായി എന്ന
നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു മാത്രം പോരെ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻ ടു ത്രീ ആയിട്ട് മാറുമല്ലേ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഈ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡീകമ്പോസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ടീ ഹാർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടൻസ് മോളി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഡീകമ്പോസായി അതിനടുത്ത ടൈമാണ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് എങ്കിൽ ടീ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടീ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഡീകമ്പോസ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്ര തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡീകമ്പോസ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നു നോക്കാം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡീകമ്പോസ് ആയി ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ രീതിക്ക് തരാം റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി എന്നാണ് അതായത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ളത് എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അതിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡീകമ്പോസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡീകമ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് സെവൻറ്റി ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ തേർട്ടി ഗ്രാമും കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കറക്റ്റായി എഴുതേണ്ടത് സെവൻറ്റി ഗ്രാം പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നാൽ അതിന് ഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമും സെവൻറ്റി ഗ്രാം എന്നും കിട്ടി ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനോട് ചോദിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടീ ഹാഫ് ആണ് അതും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ടീ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടീ ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെയും സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെയും കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഓക്കെ അതിലപ്പോൾ കെ ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടി ടി ഞാൻ എഴുതിയില്ലല്ലേ ടി ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡിലാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കെ ആണ് കെ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ഇസ് ട്വൈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിൽ അതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ടൈം എടുക്കാം ഫോർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആയി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ റേറ്റ് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾക്കിതിലെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ടൈം അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ടൈമിലോട്ട് മാറ്റും അതായത് ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് വരും കെ ഒന്നും കുസിലെ തന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ലോഗ് ആറ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്രയെന്ന് വരും ടെൻ എന്ന് വരും അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ലോഗ് ടെൻ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടി ടി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും കിട്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ടി നയൻറ്റി ടി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ആണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഫോ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിന് എങ്ങനെ വരും ടി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ലോഗ് ലോഗ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അല്ലേ
टेमेचरुसरी वेरी चयन पर टेमपेच डिग्री कूड़िया रेट को डबि आव श्रद्धि इवे तू नयी थ्री कलवन आे टू नयी थ्री कलवन और पत् डिग्री अलग पत् कलवन कूटिया वो थ्री नोट थ्री कलवन आे अब आदते रेट को के आेट को मारी टू के मारी डबिटे मारे पशे इवे टेमपेचर एत्री तेटीन अल थ्री नोट थ्री पर वी पत् कलवन कूटा नम्बर त्री तेटीन कलवन वर अब इवेटे टेन कलवन इंक्रीस ए संभव अवड़े रेट को डबि आव इेट को टू के टू के डबि आव अब फोर के मार ओके फोर के मार अब रेट को टू नयी थ्री कलवन थ्री तेटी कलवन टेमपेच मारिया रेट को मारी क्वाडर पुलिस मारे अब फोर टाइम्स मारे क्वस्ल पर अत्रु अब टेमपेच डिफरस इवे तुम्हें आक्टिवेशन एनर्जी कंपिड़ी वाले ईसी है नोक अरे सीक्वेश फोर फोमिंग लोग के टू बै के वण ईक् ना लोग के टू बै के वण ईक् इ ए बै टू पॉइंट थ्री नोट थ्री आर् ब्राकट टी टू माइन टी वण डिवैड बै टी वण टी टू इन नम्बर आक्टिवेशन एनर्जी आज वेद आक्टिवेशन एनर्जी वेणमें के टू के वणुमें टी वणु टी टू में नमक टी वण टू नयी थ्री कलवन टी टू एपय तेटीन कलवन के वण आदमी फोर के ओके अब अदलक्वेश सब्सटूट लोग फोर के डिवैड बै के टू पर फोर के फोर के डिवैड बै के ईक्वल टू इ ए डिवैड बै टू पॉइंट थ्री नोट थ्री आर वैल्यू नम सब्सटूट ओके इंटू टी टू एत्री तेटीन माइनस टू नयी थ्री कलवन डिवैड बै थ्री टू नयी थ्री इंटू थ्री तेटी इत्रु इन नम्बर के कूँ कट्टी कल नमुक कॉग के आल अब लोग सोरी लोग फोर लोग फोर ईक्वल टू इ ए डिवैड बै टू पॉइंट थ्री नोट थ्री इंटू एइंट थ्री वण फोर इंटू थ्री वण थ्री माइनस टू नयी थ्री एत्री ट्वेंटी अल ट्वेंटी डिवैड बै टू नयी थ्री इंटू थ्री तेटी थ्री तेटी इन नम्बर वे इक्वल टूंगा डिवैड बैल इंटू आगे इंटूल इोटे वो डिवैड अदायद आक्टिवेशन एनर्जी इ ए ईक्वल टू इ एने बाकी इतल लोग फोर लोग फोर इंटू टू पॉइंट थ्री नोट थ्री इंटू एइंट थ्री वण फोर इंटू टू नयी थ्री इंटू थ्री वण थ्री Whole divided by twenty, just twenty, equal to. This all done. Check it. The answer is fifty-two point eight six into ten raised to three mole joule per mole. That's it. Joule per mole. ओके फिफ्टी टू पॉइंट एइट सिक्स इंटू टेन रेस टू थ्री आदमी निर्देश कहूँ नोक आ टेन रेस टू थ्री जूल पर कलो जूल अल टेन रेस टू थ्री जूल पर कलो जूल अक्टिवेशन एनर्जी ईक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट एइट सिक्स कलो जूल पेर मोलूड इत्रु इत डक्ट सब्सटूट कंपिड़ी इक्वेशन तंदी क्यों मनस सब्सटूट कंपिड़े मनस अुस इक्वेशन रीअरें वाले ईसी है चाप्टरल प्रॉब्लम निेड़ी अटंडिया क्वस्न वाईक मनस तंदी कंपिड़ेंदात्र क्वस्न अब चोद आंसर किटिया तनिये इक्वेशन वनोल आगे नालंज इक्वेशन मे पेड़ा एल क्वस्टन अटंड नोक एल्ड डाउट्स ताते कमेंट बॉक्सी चोदी एल्ल या रिप्ले नाई पढ़ी ओके